Bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedrei. Dopo averne sviscerato le peculiarità biografiche, oggi daremo uno sguardo alla filosofia di Arthur Schopenhauer. Prima di iniziare vi ricordo che attraverso la piattaforma Doceti potete acquistare il mio corso di estetica che trovate a un costo di 15 euro per 5 approfonditissimi video corredati di glossario quindi mi raccomando chiamate 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 chiama ora solo per le prossime 5 telefonate il prezzo sarà quello di sempre o meglio più che chiamare conviene che visitiate il link in descrizione come abbiamo detto negli scorsi video a riguardo Schopenhauer rappresenta il grande avversario dell'idealismo e principalmente dell'idealismo di matrice hegeliana la filosofia schopenhaueriana non prenderà quindi le mosse dall'idealismo che era comunque il punto di vista principale filosofico dell'Ottocento, soprattutto in Germania, ma al contrario dall'ultimo grande filosofo prima che la scuola idealista prendesse il sopravvento, ovvero Immanuel Kant. L'impianto teorico di partenza della filosofia schopenhaueriana è infatti proprio quello del filosofo di Königsberg, proposto all'interno principalmente delle sue tre critiche. Tanto è importante Kant per Schopenhauer che alcuni addirittura suggeriscono che buona parte delle sue idee siano state proprio copiate dal fenomeno di Königsberg. E a questo punto non credo sia un caso che la famosa frase è il mediocre che copia, il genio ruba, sia stata attribuita tra gli altri, perché è una delle frasi più attribuite nella storia delle frasi famose, anche ad Arthur Schopenhauer. Il pensiero di Schopenhauer però, pur partendo da una base kantiana, è fortissimamente influenzato dalla filosofia platonica e dall'interpretazione e interpolazione della mistica e dei credi orientali. Il testo più celebre, celebrato e famoso di Schopenhauer, come abbiamo visto, è Il mondo come volontà e rappresentazione. E tale testo si apre con la frase Il mondo è una mia rappresentazione. E dunque la prospettiva kantiana che interessa maggiormente a Schopenhauer è quella gnosiologica, quella della rivoluzione copernicana, con l'io posto al centro del discorso, considerando infatti il mondo in quanto una mia rappresentazione, in quanto un mio modo di percepirlo. E non in quanto tale, non in quanto a sé stante. L'unico mondo che interessa è quello che conosciamo, e quello che conosciamo è il mondo che io mi rappresento. Alla base della dottrina schopenhaueriana della realtà c'è infatti la forte distinzione tra fenomeno e noumeno. Tale distinzione, che ovviamente è di origine kantiana, viene però interpretata in modo differente rispetto a come l'aveva interpretata il genio di Königsberg. Per Kant, il fenomeno, ciò che appare ai nostri sensi, come la mia immagine o la mia voce, per voi che state vedendo il video, non solo sono reali, ma sono l'unico tipo di realtà a cui possiamo avere effettivamente accesso. Di come siano le cose veramente, di come sia la cosa in sé, per utilizzare proprio una terminologia kantiana, di come sia la mia immagine a prescindere dalla vostra percezione, ecco, di questo non si può dire nulla. O quantomeno nulla di scientifico. Noi, del mondo per come sia a prescindere dalla percezione, secondo Kant non possiamo sapere veramente nulla. Si tratta di un mondo effettivamente metafisico, in cui nulla può essere riportato a quella che è la nostra concezione di verità. L'unica cosa che possiamo averne è una sorta di immagine, una sorta di intuizione nei confronti di ciò che può esserci dietro la nostra percezione. Tale immagine, tale intuizione viene indicata da Kant con il termine noumeno. Che poi qui ci sta anche una pequegna querelle nei confronti dell'atteggiamento generico di oggi da parte della, generalmente del corpo filosofico e divulgativo, perché viene spessissimo indicato il noumeno come sinonimo di cosa in sé. Tecnicamente in realtà Kant non indica la cosa in sé come noumeno, 
Il noumeno è per l'appunto ciò che l'ente senziente, quindi l'essere umano, può avere come immagine della cosa in sé. Ma è un'immagine sicuramente non certa, è ciò che io posso immaginare essere la cosa dietro la mia percezione, ciò che la cosa sarebbe a prescindere dalla percezione di qualcuno. Ma è una mia immaginazione, una mia intuizione, non c'è assolutamente nulla di scientifico e men che meno è la cosa per come essa è. La cosa per come essa è, quindi la cosa in sé, è come essa sarebbe effettivamente. L'immagine che io me ne posso creare nella mia testa quello è il noumeno, quindi sono due oggetti completamente distinti a livello filosofico, però ad oggi si tende un po' ad unificarli e questo, devo dire la verità, fa un po' piangere il bambino filosofico che è in me. Voglio considerare comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto. Cosa fondamentale di questo discorso è che la cosa in sé, secondo Kant, è assolutamente imperscrutabile. Nulla di scientifico si può dire su di essa. Schopenhauer, pur partendo dai medesimi assunti, li integra con una fortissima matrice platonica, considerando quindi il mondo fenomenico come un mondo dell'illusione, come il riflesso imperfetto di un mondo perfetto, quello che in Platone era il mondo delle idee. E il mondo invece della percezione, quello terreno, viene indicato da Schopenhauer con la celebre espressione velo di Maya. Velo di Maya che viene definito dal filosofo come ciò che ottenebra le pupille dei mortali e fa loro vedere un mondo di cui non si può dire né che esista né che non esista, poiché è simile al sogno, allo scintillio della luce sulla sabbia. Il mondo filtrato dal velo di Maya è quindi un qualche cosa di assolutamente imperscrutabile a livello di verità. Noi siamo completamente ottenebrati da questo velo che abbiamo di fronte agli occhi, dalla fi dal filtro dei sensi di cui abbiamo parlato già in Kant, e che non ci permette di vedere il mondo per come esso è. Bisognerà, per poterlo vedere, squarciare questo velo di Maya, operazione che per Kant era impossibile, mentre invece per Schopenhauer... Mentre invece per Schopenhauer sì, è una cosa che si può fare, la differenza tra Kant e Schopenhauer sta proprio qui. Laddove Kant considerava che la cosa in sé ciò che è al di là della nostra percezione, sia un qualche cosa di assolutamente imperscrutabile, invisibile agli occhi e raggiungibile soltanto attraverso l'intuizione del noumeno, diventa invece un qualche cosa di scrutabile e di non percepibile, perché non si tratta di percezione, ma di raggiungibile razionalmente agli occhi di Schopenhauer. Secondo il filosofo di Danzica, infatti, squarciare il velo di Maya ci permetterà di vedere il mondo nella sua vera essenza. Per prima cosa però bisogna comprendere in che cosa consista questo velo di Maya. E tale velo è applicato a noi stessi dal nostro stesso apparato percettore nel momento in cui percepiamo. È il filtro stesso della percezione, infatti, che non ci permette di vedere il mondo per quello che è, ma di vederlo solo attraverso il filtro, per l'appunto, della nostra percezione, di ciò che ci permette di vedere. Questo apparato, pur venendo ripreso anche qui dalla filosofia kantiana, viene estremamente semplificato e le forme a priori vengono riportate ad essere fondamentalmente tre. Lo spazio, il tempo e la causalità. Questi elementi rimangono, come in Kant, all'interno del soggetto e sono ciò che ci permette di vedere il mondo per come lo vediamo. Spazio e tempo ci permettono di individuare gli oggetti singoli, i corpi singoli, secondo il principio individuationis di Aristotelica Memoria, mentre la causalità ci permette di leggere i rapporti tra gli uni e gli altri oggetti individuali. Il mondo è quindi una mia rappresentazione, come si apre l'opera di Schopenhauer. Attraverso i filtri dello spazio, del tempo e della causalità, io percepisco e rappresento il mondo a me stesso nel modo in cui lo posso percepire, ma è un modo filtrato attraverso il mio modo di percepirlo. E dunque il mondo è una mia rappresentazione. La rappresentazione che io mi do del mondo è quindi il dato originario e immediato che ho nei confronti del mondo, ma non di un conoscere universale, del mio conoscere. Io conosco il mondo solo per come lo rappresento a me stesso, solo filtrato dal velo di Maya. Per sfuggire a questa maledizione, alla limitatezza della mia percezione, bisognerà trovare il filo che ci conduca al vero mondo. L'apertura, il pertugio, il modo di squarciare questo velo che ci limita nella nostra percezione. 
e per Schopenhauer questo filo è un oggetto che molto spesso a livello filosofico è stato bistrattato, ovvero il corpo, ma non un corpo qualsiasi, il mio corpo. Attenzione, non il mio corpo nel senso del corpo del dottor Sadrei, ma il corpo di ognuno di noi, quindi il corpo dell'io rispetto all'io che si interroga sulla propria percezione. E la chiave per squarciare il velo di Maya è il mio corpo in quanto con esso ho un doppio rapporto, sia esterno, in quanto oggetto della mia percezione, sia interno, in quanto ciò che mi permette di percepire. Il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon.